entregar nuestras vidas al eterno Salvador. Para Sa 24 Vallicra, primera Aliyá. Levítico 1, 1, 6, 7, 5, 26. Vallicra. Significa y llamó. Comentario introductorio. En Levítico 7, 37 hay un resumen de los seis diferentes sacrificios que aparecen en los siete primeros capítulos del libro, según está escrito. Esta es la Torah de la ofrenda de ascensión, de la oblación, de la ofrenda de pecado, de la ofrenda de culpa, de las ofrendas de consagración y del sacrificio de las ofrendas de paz. 1 La, ofrenda de ascensión, Levítico 1, 1, 17. 6, 8, 13, 6, 1, 6, Hebreo. 2 Minja, oblación, Levítico 2, 1, 16. 6, 14, 18, 4, 7, 11, Hebreo. 3 Hatat, sacrifico, de pecado, Levítico 4, 1, 5, 13. 6, 24, 30, 6, 17, 23, Hebreo. 4 Asam, sacrificio, de culpa, Levítico 5, 14, 6, 7, 5, 26, Hebreo. 7, 1, 10. 5 Miluim, ofrendas, de consagración, plenitudes, Éxodo 29, 1, 37. Levítico 6, 19, 23, 6, 12, 16, Hebreo. 6 Shlamim, ofrendas, de paz, Levítico 3, 1, 17, 7, 11, 36. La Ola y la Minja son hermanos y el Hatat y el Asam son hermanos. Cuando hablamos de hermanos es porque son ofrendados por motivos muy similares y se parecen entre ellos. Lectura de la Torah, Primera Aliyah, Levítico 1, 1, 13. El Eterno llamó a Mosé y le habló desde la tienda de la reunión, diciendo, Háblales a los hijos de Israel y diles, Cuando un hombre de entre vosotros traiga una ofrenda al Eterno, la traerá de los animales, del ganado vacuno o del ovino. Si la ofrenda es una ofrenda ígnea del ganado vacuno, ofrendará a un macho sin mácula. Lo traerá en forma voluntaria a la entrada de la tienda de la reunión, ante el Eterno. Apoyará las manos sobre la cabeza de la ofrenda ígnea, y será aceptada para expiar por él. Sacrificará el toro ante el Eterno. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, traerán la sangre y la arrojarán sobre el altar, en derredor, en la entrada de la tienda de la reunión. Desollarán la ofrenda ígnea y la trozarán. Los hijos de Aarón el sacerdote, colocarán fuego sobre el altar y dispondrán la leña sobre el fuego. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán las partes, la cabeza y las grasas sobre la leña que está sobre el fuego del altar. Lavará sus entrañas y sus pies con agua. Y el sacerdote hará que todo ascienda en humo sobre el altar, es una ofrenda ígnea, ofrenda de fuego, un aroma agradable para el Eterno. Y si la ofrenda es del rebaño, ya sea de las ovejas o de las cabras, para una ofrenda ígnea ofrendará a un macho sin mácula. Lo sacrificará en el lado norte del altar, ante el Eterno. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, arrojarán su sangre sobre el altar, en derredor. Lo trozará, su cabeza y sus grasas. El sacerdote las dispondrá sobre la leña que está sobre el fuego que hay en el altar. Lavará sus entrañas y sus pies con agua. Y el sacerdote lo acercará y hará que todo ascienda en humo sobre el altar, es una ofrenda ígnea, una ofrenda de fuego, aroma agradable para el Eterno. Aftara. Isaías 43, 21, 44, 23. El pueblo que he preservado para mí, para que proclame mi alabanza. Pero no me has invocado a mí, oh Yaakov. Te has aburrido de mí, oh Israel. No me has traído ovejas para tus ofrendas quemadas, no me has honrado con tus sacrificios. No te he agobiado requiriendo que sirvas con sacrificios, ni te he fatigado con incienso. No has gastado plata para comprarme víctimas, ni yo he deseado la grasa de tus sacrificios. Pero tú sí te paraste delante de mí en tus pecados y en tus iniquidades. Yo, aún yo, soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Pero recuerda, y vamos a alegar juntos, di tu parte, primero confiesa tus transgresiones, para que puedas ser justificado. Tus padres primero, y tus príncipes han transgredido contra mí. Y los príncipes han profanado mis lugares Kadosim, entregué a Yaakov a los enemigos para destrucción, y a Yisrael a escarnio. 
Ahora escucha ya a Kofu mi siervo, y Israel a quien he escogido. Así dice Adonai, el que los hizo, él, que los formó en el vientre, y los ayudará. No tengas temor, Jacob mi siervo, Yesurun Israel amado, a quien he escogido. Porque yo derramaré agua a los sedientos que caminan en tierra seca, y arroyos en el suelo seco. Yo derramaré mi ruaj sobre tu cera, mi bendición sobre tus hijos. Ellos brotarán como hierba entre los arroyos, como sauces junto a las riberas. Uno dirá, yo pertenezco a Adonai. Otro será llamado por el nombre de Yaakov. Y aún otro escribirá que pertenece a Adonai, y se llamará por el nombre de Israel. Así dice Adonai el rey de Israel, y su redentor Adonai Tsebaot. Yo soy el primero, y yo soy el último. Aparte de mí no hay Elohim. ¿Quién es como yo? Que hable. Que me muestre claramente qué ha estado pasando desde que yo establecí al pueblo antiguo. Que prediga los eventos y las señales antes de que lleguen. No se escondan, no se extravíen, no les declaré esto hace mucho tiempo. Yo lo predije, y ustedes son mis testigos. Hay otro Elohim fuera de mí. No hay otra roca, yo no conozco ninguna. Todos los que hacen ídolos que no escuchan. Sus imágenes fundidas no son todas en vano. Haciendo sus propios deseos, cuales no serán de provecho pero ellos serán avergonzados. ¿Quién modelaría un dios o fundiría una imagen que no es de provecho a nadie para nada? Todos los involucrados serán avergonzados, pero más que nadie, los hombres que los hicieron. Que todos se junten, todos estén en pie, tengan temor y sean avergonzados juntos. El herrero forma el hierro sobre los carbones encendidos. Con sus fuertes brazos lo moldea con martillos. Pero cuando le llega el hambre, su fuerza falla. Si no bebe agua, progresa su cansancio. Un artesano toma sus medidas, traza la forma con una aguja, cepilla la madera, la verifica con el compás de calibres, y la talla en la forma de un hombre. Y, puesto que es honrado como un hombre, por supuesto tiene que vivir en una casa. Él va y corta madera del bosque. Cual adona y plantó, aún un ciprés y un roble. Que la lluvia los hizo crecer. Al tiempo, cuando está listo para ser usado como combustible, coge parte de ello para calentarse y quema parte para hornear pan. Entonces hace un dios y lo adora, lo talla, hace un ídolo y cae ante él. Por tanto, la mitad la quema en el fuego. Con esa mitad asa una carne y come hasta saciarse. Se calienta así. Dice. Se siente también, calentándome mientras mira las llamas. Con el resto del leño se hace un dios, una imagen tallada y le ora. Sálvame, dice, porque tú eres mi dios. Tal gente no sabe nada, no entiende nada. Sus ojos están sellados, para que no puedan ver. Sus corazones también, para que no puedan percibir. Ni uno solo piensa para sí ni tiene el entendimiento ni el discernimiento para decir. Yo quemé la mitad en el fuego horneé pan sobre sus carbones, hacé carne y me la comí. ¿Haré ahora con el resto una abominación? ¿Me postraría ante un tronco de árbol? Él está confiando en cenizas. Un corazón engañoso lo ha llevado al extravío. Así que ahora no se salvará así, y no dirá, esta cosa en mi mano es un fraude. Recuerda estos asuntos, oh Jacob y Israel, porque ustedes son mi siervo. Yo te formé, tú eres siervo mío. Israel, no te olvides. Como una nube espesa, yo he borrado tus transgresiones. Y como oscuridad, tus pecados. Vuélvete a mí, y yo te redimiré. Escritos mesiánicos. Mateo 1, 1, 3, 17. Esta es la genealogía de Yeshua a Masías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Yitzhak, Yitzhak fue el padre de, Jacob fue el padre de Yaudá y sus hermanos, Yaudá fue el padre de Peretz y Seraj, su madre fue Tamar, Peretz fue el padre de Etzron, Etzron fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadav, Aminadav fue el padre de Nahzón, Nahzón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Boaz, su madre fue Rahaf, Boaz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth, Obed fue el padre de Yisai, Yisai fue el padre del rey 
David. David fue el padre de Shlomo, su madre fue la mujer de Uriya, Shlomo fue el padre de Rehabeam, Rehabeam fue el padre de Abiyá, Abiyá fue el padre de Asa, Asa fue el padre de Jehosafat, Jehosafat fue el padre de Yoram, Yoram fue el padre de Usiyá, Usiyá fue el padre de Yotam, Yotam fue el padre de Ahaz, Ahaz fue el padre de Isquilla, Isquilla fue el padre de Menasé, Menasé fue el padre de Yosiyá, Yosiyá fue el padre de Yehan Yacon y Yá, Yehoyahim y sus hermanos en el tiempo del exilio a Babel. Después del exilio babilónico, Yehan ya fue el padre de Shealtiel, Shealtiel fue el padre de Serubabel, Serubabel fue el padre de Abiud, Abiud fue el padre de Abner, Abner fue el padre de Eliakim, Eliakim fue el padre de Azur, Azur fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Yahin, Yahin fue el padre de Elihud, Elihud fue el padre de Eleazar, Eleazar fue el padre de Matan, Matan fue el padre de Yaakov, Yaakov fue el padre de Joseph, el esposo de Mirjam, de quien nació Yeshua quien fue llamado el Masías. De manera que hubo 14 generaciones desde Abraham a David, 14 generaciones desde David al exilio babilónico, y 14 generaciones desde el exilio babilónico al Masías. Esta es la forma que el nacimiento de Yeshua se llevó a cabo. Cuando su madre Miriam estaba comprometida con Joseph, antes de que ellos se casaran, se halló que estaba embarazada por obra del Ruach HaKodesh. Su futuro esposo, Joseph, era un hombre justo. Así que hizo planes para romper el compromiso secretamente, antes de ponerla en deshonra pública. Pero mientras él pensaba esto, un malaje de Adonai se le apareció en un sueño, y dijo. Joseph, hijo de David, no tengas temor de llevarte a Mirjam a tu casa como tu esposa. Porque lo que ha sido concebido en ella, del Ruaja Kodesh es. Ella dará a luz un hijo, y tú le llamarás Yeshua, que quiere decir Adonai salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que Adonai había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y ellos le llamarán Immanuel. El nombre significa, Elohim con nosotros. Cuando Joseph despertó, hizo lo que el malaje de Adonai le había dicho. Llevó a Miriam a su hogar para que fuera su esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo, y le llamó Yeshua. Después que Yeshua nació en Beidlehem en la tierra de Yaudá durante el tiempo que Herodes era rey, unos sabios vinieron desde el este a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el recién nacido, rey de los judíos? Pues vimos su estrella en el este y vinimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se puso muy agitado, al igual que todos en Jerusalén. Llamó a todos los principales Kuanim y a los maestros de la Torah del pueblo, y les preguntó, ¿Dónde nacerá el Masías? Ellos respondieron, en Beidlehem de Yaudá, porque el profeta escribió, y tú, Beidlehem, en la tierra de Yaudá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Yaudá, pues de ti saldrá un regidor que pastoreará a mi pueblo y Israel. Herodes mandó a llamar a los sabios para que se reunieran con él en privado, y les preguntó exactamente cuándo fue que apareció la estrella. Después los envió a Beidlehem con estas instrucciones. Busquen cuidadosamente al niño, y cuando le hallen, me lo hacen saber, para yo también ir a adorarle. Después que ellos escucharon al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el este iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron en gran manera. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre Mirjam, y postrándose le adoraron. Luego abrieron sus bolsas, y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. Pero habían sido avisados en un sueño de no regresar a Herodes, por lo cual tomaron otra ruta de regreso a su tierra. Después que ellos se fueron, un malaje de Adonai se le apareció en un sueño a Joseph y le dijo. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Mitzrayim, quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Así, pues, se levantó durante la noche, tomó al niño y a su madre, y se los llevó a Mitzrayim, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió, para que se cumpliese lo que había dicho por medio del profeta. De Mitzrayim llamé a mi hijo. Mientras tanto, cuando Herodes se dio cuenta de que había sido burlado por los sabios, se enfureció, y dio órdenes de matar a todos los niños de dos años o menos que había en Beidlehem y en todos sus alrededores, calculando desde el tiempo que los sabios le habían dicho. De esta manera fueron cumplidas las palabras dichas por medio del profeta Jirmeyá.
Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamento. Era Rahel que lloraba a sus hijos y rehusaba ser consolada, porque ya no estaban vivos. Después de la muerte de Herodes, un malaj de Adonai se apareció en un sueño a Joseph en Mitzrayim, y dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a Eretz y Israel, porque aquellos que querían matar al niño están muertos. Entonces se levantó, tomó al niño y a su madre, y regresó a Eretz y Israel. Sin embargo, al oír que Arquelao había sucedido a su padre Herodes como rey de Yaudá, tuvo temor de ir allá. Mas, avisado en un sueño, se retiró a Galil, y fue a morar en un pueblo llamado Nezaret, para que se pudiera cumplir lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Netzri. Durante esos días se presentó en el desierto de Yaudá, Yohanan el que sumerge en agua, y empezó a proclamar el mensaje. Vuélvanse de sus pecados a Adonai, porque el reino de Adonai está cerca. Esto es a lo que Yesaya se refirió cuando dijo, voz de uno que grita clamando en el desierto, preparen el camino de Adonai, enderecen las sendas para él. Yohanan usaba ropas hechas de pelo de camello, con un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era saltamontes y miel silvestre. La gente acudía a él desde Jerusalén, desde todo Yaudá, y desde toda la región alrededor del Yarden. Confesando sus pecados, eran sumergidos por él en el río Yarden. Pero cuando Yohanan vio muchos de los Perusim y Tzedukim que venían a ser sumergidos por él, les decía, Ustedes son víboras. ¿Quién les avisó de huir del castigo venidero? Si ustedes en verdad se han vuelto de sus pecados a Adonai, produzcan frutos que lo demuestre. Y no supongan que ustedes se pueden consolar con decir, Abraham es nuestro padre. Porque yo les digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, lista para golpear. Todo árbol que no produzca buen fruto, será cortado y arrojado al fuego. Es verdad que yo los sumerjo en agua, para que ustedes se vuelvan del pecado a Adonai. Pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, yo no soy digno siquiera de llevar sus sandalias, él los sumergirá en el ruaja Kodesh y fuego. Su horquilla está en su mano, y limpiará con esmero suera. Recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja con fuego inextinguible. Entonces Yeshua vino de Galil al Yarden, para ser sumergido por Yohanan. Pero Yohanan trataba de impedírselo diciendo, Yo debo ser sumergido por ti, y tú vienes a mí. Sin embargo, Yeshua le respondió, Permítelo ahora de esta forma, porque debemos hacer todo para cumplir la Torah. Entonces Yohanan se lo permitió. Tan pronto como Yeshua fue sumergido, salió fuera del agua. En ese momento los cielos se abrieron, vio al Ruaja Kodesh de Adonai que descendía en forma de paloma, y una voz del cielo dijo, Este es mi hijo, a quien amo. Con él estoy muy complacido. Comentario primera Aliyá, 1, 1, 13, 1, 2, habla a los hijos de Israel y diles. Cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Eterno, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. La palabra hebrea que ha sido traducida como ofrenda es corbán, que significa sacrificio, inmolación, ofrenda, oblación. Viene de la palabra karaf que significa acercarse, presentarse, estar cerca. De esto aprendemos que el propósito de los sacrificios es poder acercarse al Eterno y presentarse delante de él. No hay manera de poder acercarse al Eterno sin sacrificios. El sacrificio es necesario para poder acercarse a Él y estar en su presencia, como está escrito en Éxodo 23, 15, b. 34, 20, b. Y Deuteronomio 16, 16, b. Y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. La ofrenda de ascensión es voluntaria y puede ser ofrecida por cualquier hombre o mujer, israelita o gentil. 1, 3. Si su ofrenda es una ofrenda de ascensión del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. La traerá a la entrada de la tienda de la cita, para que sea aceptada delante del Eterno. Tanto las ofrendas de ascensión como las oblaciones, son llamadas corbanot, plural de corbán, y sirven para acercarse al Eterno. 2, 1. Este texto enseña que el que entrega esta ofrenda voluntaria está obligado a llevar la ofrenda él mismo a la entrada de la tienda de la cita. 
La palabra hebrea que ha sido traducida como holocausto, u ofrenda de ascensión, es Ola la raíz de Ola es Ala, que significa subir, ascender, escalar, remontar, levantarse, alzarse, brotar, surgir, crecer, disiparse, engrandecerse, aumentar, dirigirse, inmigrar a la tierra de Israel. Un ole es uno que hace aliyá, es uno que sube para leer la Torah en la sinagoga o, uno que inmigra para Israel. Ambos son llamados ole, en plural olim. De esto aprendemos que el sacrificio llamado ola es un sacrificio que sube hacia el cielo y también eleva al que lo sacrifica. Por lo tanto tiene que ser hecho con fuego. El sacrificio de Ola, ascensión, es para los ricos, y el sacrificio de Minja, oblación, es para los pobres, 5, 11. En Génesis 4, 3, 5, está escrito. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Cayín trajo al Eterno una ofrenda, Minja, del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Eterno miró con agrado a Ebel y a su ofrenda, Minja, pero a Cayín y su ofrenda, Minja, no miró con agrado. Y Cayín se enojó mucho y su semblante se demudó. En este texto aparece la palabra Minja que significa don, presente, regalo, ofrenda, sacrificio, oblación. Normalmente la palabra Minja es usada para ofrendas sin sangre, pero en este caso vemos que también puede significar una ofrenda con sangre. ¿Cuál es la diferencia entre la ola y la minja? La ola se da de los animales y la minja, normalmente, se da de los productos del campo. La ola y la minja son las primeras ofrendas que son mencionadas en la Torah. Un ejemplo es Cayín y Ebel que ofrecieron minja. La palabra ola aparece por primera vez en Génesis 8, 20, donde está escrito. Y edificó Noaj un altar a el Eterno, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció una ofrenda de ascensión en el altar. Lo más destacado de la ola es que se quema todo el animal. Hay tres clases de ola presentadas en este capítulo. 1, 3. Del ganado mayor. 1, 10. Del rebaño. 1, 14. De las aves. El valor de la ola va de lo más caro a lo más barato. Luego el Eterno sigue dando la oportunidad para los que no tienen dinero ni siquiera para una cría de una paloma. Ellos podrán dar harina, aceite de oliva, incienso y sal, 2, 1, 4, 13. Esto nos enseña que el estado económico no puede ser un impedimento para dar ofrendas por medio de las cuales podemos acercarnos al Eterno. El rico da más y el pobre da menos, pero el Eterno mira el corazón y sabe cuando una persona ofrece según sus posibilidades o cuando no lo hace, como está escrito en Lucas 21, 1, 4. Levantando la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí dos pequeñas monedas de cobre. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. Una ofrenda que no ha sido dada con generosidad, no es aceptada por el Eterno, porque el amaldador alegre, 2 Corintios 9, 7. Macho sin defecto, la ofrenda de Ola tiene que ser un macho sin defecto, 1, 10, 3, 1, 6. 4, 3, 23, 28, 32, 5, 15, 18, 6, 6, etc. Esto nos habla de Masíaj que fue un varón sin pecado, como está escrito en un Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas percederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre del Mesías. A la entrada de la tienda de la cita, los sacrificios se hacen delante la entrada del santuario. Esto nos enseña que Yeshua fue sacrificado delante del de Eterno. Es imposible que el Mesías haya sido colgado detrás del templo, porque no se cumpliría esta profecía. Todos los sacrificios fueron hechos a la entrada del santuario, nunca detrás. Por lo tanto, quedan descartados tanto la iglesia del Santo Sepulcro como el Jardín de la Tumba, como lugares donde ocurrió la crucifixión. Tenía que ser delante de la entrada del templo, es decir, en una línea recta desde la entrada del templo hacia el altar de la Vaca Roja, ubicado en el Monte de los Olivos. 
En esa misma línea, un poco más arriba, fue colgado Yeshua en un árbol, juntamente con dos ladrones. Posiblemente fue en la misma higuera que Yeshua había maldecido unos días antes, Marco 11, 21. Adán tomó las hojas de una higuera para cubrir su desnudez y por eso es posible que esa clase de árbol haya sido un instrumento para la redención del hombre. Es muy probable que el lugar donde estaba ubicado el árbol de la vida fue donde luego se construyó el templo. El árbol de la ciencia probablemente estaba puesto en el monte de los olivos, donde murió Yeshua. En el caso de que fuera así, en el mismo lugar donde el pecado fue introducido en este mundo, fue expiado. La viga en la que Yeshua fue clavado posiblemente fue hecha de cedro, según Levítico 14, 4, 6. De este versículo también aprendemos que un sacrificio sirve como entrada para acercarse al Eterno. El mismo sacrificio es como una puerta, un medio de acercamiento. Por lo tanto tiene el nombre de Corbán. Cuando un sacrificio es dado según las normas de la Torah, y con un corazón sincero, gozoso, puro y entregado, siempre produce agrado delante del Eterno. No todas las ofrendas son agradables para él. 1, 4. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de ascensión, y le será aceptado para hacer expiación por él. La imposición de las manos implica principalmente tres cosas. Identificación, el animal representa al que impone las manos, son uno. Transmisión, el pecado es transmitido al animal. Reemplazo, el animal muere en lugar del hombre. Para hacer expiación por él, la palabra hebrea que ha sido traducida como expiación es capar, que significa expiar, cubrir. Esto nos enseña que la ofrenda de ascensión tiene el ingrediente de la expiación en el sentido de generar perdón de pecados, cubrir las faltas. Es una sombra de masiaje cuya muerte no solamente cubre los pecados, sino los quita. Todos los sacrificios son sombras del sacrificio de Masías. 1, 5. Entonces degollará el novillo delante del de Eterno. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la arrojarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. El que trae la ofrenda puede degollarla, si desea. Pero solo los sacerdotes podrán ofrecer la sangre sobre el altar. Se sacrifica delante del de Eterno. Esto nos enseña que la muerte del Mesías fue delante del de Eterno. La sangre es arrojada sobre el altar. El sacerdote se ponía al pie del altar y arrojaba la sangre desde un recipiente hacia la pared del altar debajo de la mitad, hacia sus esquinas, la sangre fue rociada en dos esquinas del altar, la noreste y la suroeste. Así la sangre fue rociada en los cuatro lados del altar por medio de dos rociamientos. Este rociamiento sobre el altar representa el momento cuando Masías murió. 1, 6. Después desollará la ofrenda de ascensión y la cortará según sus cortes. No se ofrece todo el animal de en un momento, sino poco a poco, según sus cortes. Esto implica que hay cortes específicos propios del animal. Estos cortes son 10. De la misma manera, cuando hay una entrega total del ser humano, el Eterno va reclamando poco a poco de él para que sea consagrado para el uso exclusivo de él. 1, 7. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar, y colocarán leña sobre el fuego. El fuego nunca dejó de estar encendido sobre el altar hasta que fue construido el templo en Jerusalén. Ese fuego había caído del cielo. Cuando el templo de Shelomó fue construido, cayó fuego de nuevo del cielo sobre el altar. Los sacerdotes mantenían el fuego todo el tiempo. Ese fuego cesó en los días del rey Menasé. Sin embargo, la Torah misma dice aquí que los sacerdotes tienen el mandamiento de poner leña y encender fuego sobre el altar, trayéndolo de lo que era común. El fuego es una clase de energía. Para que un sacrificio sea aceptable tiene que ser dado con gozo, entusiasmo, con un fuego en el corazón, que es el fuego del amor, como está escrito en Cantar de los Cantares 8, 6, 7. Ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Sheol, los celos, sus destellos, destellos de fuego, la llama del de Eterno. Las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo anegarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciarían. Esto nos enseña que Yeshua murió con oso y con un fuego de amor en su corazón. 
Esto también se ve en el Salmo 118, 24, que él cantó en el día cuando murió, Mateo 26, 30. Lo mismo pasó con la que da, atadura, de Yitzhak. Tanto Abraham como Yitzhak estaban gozosos en sus corazones en el momento del sacrificio, Génesis 22. Los sacrificios solo son aceptados cuando está el fuego del gozo y el amor en el corazón. Por esto no se podía ofrecer vino sin alcohol en el templo, tenía que ser fermentado, tenía que tener fuego, números 28, 7, 1, 8. Luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán las piezas, la cabeza y el cebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Lo primero que se ofrece del animal, aparte de la sangre, es la cabeza. La primera letra del alfabeto hebreo es la alef, que significa cabeza de toro, uno y lo primero. Así que lo primero que se da es la cabeza. La cabeza del toro representa la mente del hombre, que es lo que primero hay que entregar a el Eterno para ser quemada, como está escrito en Romanos 12, 1, 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Elohim, que es vuestro culto racional, de la cabeza. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, en la cabeza, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Elohim, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El cebo sobre la leña, el cebo es un tipo de grasa que protege las entrañas. Hay tres tipos de grasa en el cuerpo. La energía acumulada en forma de grasa, principalmente debajo de la piel. La grasa colorada que produce calor en el cuerpo. La grasa colorada quema las calorías de los alimentos. Los bebés tienen mucha grasa colorada. Una persona que se engorda sin comer muchas calorías, tiene falta de grasa colorada en su cuerpo. Una persona que come mucho y no engorda, tiene mucha grasa colorada en su cuerpo. El cebo que cubre las entrañas con fin de protegerlas de golpes y vibraciones daninas. El cebo que protege las entrañas es el que se ofrece en el altar. Se coloca encima de la cabeza del toro para cubrir el corte, para mostrar respeto hacia el Altísimo. 1, 9. Pero las entrañas y las patas las lavará él con agua. Y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como ofrenda de ascensión. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Eterno. Las entrañas y las patas son lavadas en agua y luego quemadas en el fuego del altar. Entonces el sacrificio es agradable para el Eterno. No es que el Creador esté disfrutando del sacrificio de un animal inocente que es quemado hasta ser calcinado. Él no es sádico. Tampoco tiene necesidades de los sacrificios, como está escrito en el Salmo 50, 7, 13. Oye, pueblo mío, y hablaré. Israel, yo testificaré contra ti. Yo soy Adón, tu Elohim. No te reprendo por tus sacrificios, ni por tus ofrendas de ascensión, que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mío es todo animal del bosque, y el ganado sobre mil colinas. Toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros, o beber sangre de machos cabríos? El olor grato delante de él no mana del animal cruelmente sacrificado, sino del corazón de la persona que lleva el sacrificio al Eterno. Si el corazón del hombre no está entregado a él, su sacrificio no es agradable. Por esto está escrito que el Eterno miró con agrado a Ebel y a su ofrenda. En primer lugar miró al hombre y luego miró a su ofrenda. La ofrenda es una expresión de un corazón que ama. Por otro lado podemos destacar la ofrenda del Mesías Yeshua que está simbolizada por todos los sacrificios. Al ver el animal sacrificado de la manera correcta, el Eterno se acuerda del sacrificio de su Hijo y, de esta manera, Él se agrada, porque el resultado de ese sacrificio es inmensamente positivo para toda la creación. Contenido primera Aliyah. La Ola representa la entrega total de nuestras vidas. Le damos todo lo que somos al Eterno. Nos damos a nosotros mismos a Él. No damos en primer lugar lo que tenemos o lo que podamos lograr, sino a nosotros mismos como ofrenda de ascensión, para ser consumidos delante de Él y no tener nada para nosotros mismos. No nos pertenecemos. En el momento de la entrega somos presentados ante Él, para luego, poco a poco, experimentar la Olá, empezando por darle nuestra vida, representada por la sangre. 
Después de darle nuestra vida, Él nos va partiendo en trozos. Primero toma nuestra cabeza, nuestra mente, y la quema hasta que no quede nada de lo nuestro. Entonces nuestra oración será no se haga mi voluntad sino la tuya. Las cosas no son de la manera que yo las entiendo, sino según lo que tú entiendas y según están reveladas en tu Torah. El siguiente paso del sacrificio de nuestro ser es cuando es quitado el cebo, aquella protección que cubre nuestras entrañas, nuestros motivos, intenciones y sentimientos. De esa manera somos hechos vulnerables. Nuestra insensibilidad hacia lo divino es eliminada. Esto se puede comparar con la circuncisión del corazón, de Deuteronomio 10, 16. También puede ser comparado con la eliminación del muro de protección de argumentos alrededor de las emociones y la mente de una persona, como está escrito en 2 Corintios 10, 3, 6. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mesías, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Este texto nos enseña que toda desobediencia en la sociedad puede ser combatida y destruida por una comunidad que ha tenido la experiencia de la Olá, el sacrificio de ascensión, una entrega total, en la cual los argumentos de desobediencia han sido quemados en el fuego divino. El mundo está como está por la falta de obediencia en las comunidades de los hijos del Eterno. El siguiente paso de la ofrenda de ascensión es que las entrañas y las patas son lavadas en agua, lo cual representa el proceso de purificación por la Torah, como está escrito en Juan 15, 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Efesios 5, 26 está escrito, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra las entrañas representan los motivos, las emociones, los deseos etc. Las patas representan nuestra conducta, el caminar, nuestro estilo de vida. Nuestros motivos y nuestra conducta tienen que ser purificados por la Torah para poder ser ofrecidos delante del de Eterno como un olor agradable. El Eterno nunca acepta nuestros deseos sin haberlos purificado por la Torah. Tampoco acepta nuestro estilo de vida sin la purificación por la palabra. Todo tiene que pasar por una corrección, mediante el proceso del estudio de la Torah dirigido por el Espíritu del de Eterno. En las Escrituras, tanto la Torah como el Espíritu son simbolizados por el agua. En la Olá, todo tiene que ser quemado. Esto significa que no puedes dejar nada de tu vida para ti mismo si vas a ser agradable para el Eterno. Todo tiene que ser entregado tu Padre Celestial, pieza por pieza. Cuando te presentas al Eterno por primera vez con alegría y con el deseo de servirle y ser su siervo y su amigo, Él recibe tu vida. Te da una vida nueva en lugar de la que tú le entregaste. Esa vida nueva es la vida de resurrección por medio de Yeshua el Mesías. Luego te va reclamando parte por parte, profundizando la entrega hasta que no quede nada de ti mismo, y solo dependas de la nueva vida de resurrección que hay en Masíah. Cuando hayas llegado a ese nivel de la ofrenda de ascensión, estás sintiendo y diciendo que tu vida no significa nada para ti, como está escrito en Hechos 20, 24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí de la Don Yeshua, para dar testimonio solemnemente de las buenas nuevas de la gracia de Elohim. En Mateo 10, 39, está escrito. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. En Lucas 22, 42, está escrito. Diciendo. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los que se entregan totalmente al Eterno serán sumamente elevados.